Chris fue un hombre que cansado de tenerlo todo, un día decide aislarse de la sociedad e irse a vivir exclusivamente de la naturaleza. Pero lo logró, sobrevivió, la película fue 100% fiel a lo que sucedió en la realidad. Hoy vamos a hablar sobre Hacia Rutas Salvajes. Quédate para conocer la historia tras la ficción. Into the Will o Camino Salvaje o Hacia Rutas Salvajes, también conocida, es una película dirigida por Sean Penn del 2007 basada en la novela homónima escrita por John Krakauer, sí, lo tengo anotado. Y me gustaría dejar en claro acá que esta película fue la que me inspiró de alguna manera a hacer esta sección en el canal y contar las historias reales de las películas porque la película me gustó bastante y la historia real mucho más. Así que se podría decir que este es un video especial o una cosa así. Pero para poder contar toda la historia real y al detalle detalle lo que fue la vida de Chris McAndres, hay que empezar por el comienzo. Christopher Johnson McCandless, nacido el 12 de febrero de 1968, fue un viajero y excursionista que le gustaba hacer viajes atípicos y fuera de lo común. Y uno de ellos, el último que hizo en su vida y curiosamente el más conocido y el por el cual hoy estamos hablando aquí de él, fue cuando estuvo aproximadamente cuatro meses viviendo en un autobús en medio de la nieve de Alaska. Pero, ¿cómo llegó a estar un colectivo en medio de la nada? ¿Y murió? ¿Sobrevivió? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Para comenzar con la historia, Chris McCandless nació, digamos, en una familia de clase media tirando a alta en el centro de Virginia, Estados Unidos. Su padre, Walt McCandless, fue un especialista de la NASA que hacía proyectos tecnológicos y cosas así. Su madre fue la secretaria de su padre y, bueno, en un futuro ambos crearon una empresa consultora familiar que les fue súper bien, pero en resumidas cuentas siempre tuvieron un nivel adquisitivo bastante alto. Básicamente, a Chris no le faltaba nada o eso creían todos pero para contar esta historia hay que partir desde el comienzo y bien desde el comienzo la niñez de chris fue bastante tormentosa fea o traumática ya que de vez en cuando sus padres se peleaban y los ponían en una disputa tanto a chris como a su hermana a decidir con quién les gustaría vivir si con el padre o con la madre más tarde en su vida chris se entera que su padre tenía un hijo con otra mujer que incluso estaba casado y cosas medias turbias que del pasado de su padre que no le gustaron y lo marcaron en en cierto punto al pequeño Chris. Hablando de su educación, las maestras de la escuela también siempre afirmaron que Chris era una persona con un potencial extremadamente alto y que siempre tenía la re voluntad para hacer cada una de las cosas que quería. Llegó a ser el capitán del equipo de su escuela y era el, digamos, el motivador de todos sus compañeros. Y al contrario de lo que muchos creen al día de hoy, Chris no era un vago como se lo conoce culturalmente quizás. Y lo que pocos saben es que él era una persona recibida de la universidad. Fue en el año 1990 que tuvo el título de Historia y Antropología e incluso su rendimiento fue tan alto y bueno que se le ofreció la oportunidad de formar parte de la Pi Beta Kappa, una sociedad académica en la que entran los más grosos, digamos. También eh, justamente en esta sociedad han formado parte algunos presidentes de Estados Unidos, ganadores de premios Nobel y gente así muy top. Sin embargo, Chris rechazó esta oferta diciendo que los títulos y los honores son algo y cosas irrelevantes. Y después de haber hablado un poco de su vida personal y sus inicios, digamos, eh, a partir de acá empieza lo que sería la película Into the Will, de la que vamos a hablar. Y una vez que Chris se graduó de la universidad, bueno, decide donar 24 mil dólares que tenía ahorrados y casi todo lo que tenía en forma material y emprender un viaje por todo Estados Unidos. Pero no solo dejó atrás sus cosas materiales y el dinero que poseía, sino que también su nombre real pasó de llamarse Chris McCandless a Alexander Supertramp. Ese era su alter ego y el nombre que, bueno, decidió para poder adentrarse a esta travesía. Chris estuvo viajando aproximadamente durante dos años por todo el país visitando visitando lugares como California, Dakota del Sur, Arizona e incluso llegó a meterse a México de una forma un poco clandestina y durante este tiempo hacía trabajitos eh, de medio tiempo trabajando re en restaurantes, en lugares agrícolas y, y se iba sustentando su propio viaje con ingresos pequeños y teniendo relación con la gente sin embargo estas, estos periodos digamos los eh, intercalaba con otros momentos en los que estaba completamente solo y sin trabajar y sin obtener un dinero y si están pensando que su viaje ya empezó como siendo lo mejor del mundo déjenme decirles que bueno, tuvo que pasar algunas
algunas desventuras en su viaje salvaje, como por ejemplo una vez que quiso cruzar el río Colorado en canoa y bueno, no le fue algo bastante sano para su persona, ¿no? Tuvo un par de inconvenientes, pero bueno, lo supo llevar a cabo. Pero es importante aclarar que Macandles era un orgulloso de sí mismo de lo que había logrado, de lo que estaba haciendo, de poder sobrevivir con tan pocas cosas y tan poca preparación, digamos, y teniendo una, una preparación y experiencia tan básica. Y acá entra en juego lo que él llamaba Odisea Alaska. Era una aventura que tenía en mente siempre y es básicamente, bueno, visitar Alaska y quedarse ahí viviendo solamente de la tierra, de la naturaleza, lejos de la civilización y anotando su día a día en un pequeño diario. Todo esto para crecer física y mentalmente e ir mejorándose a sí mismo día tras día, enfrentándose a los poderes más grandes de la naturaleza, ¿no? Estamos en abril de 1992, Chris empieza a viajar con el método conocido por el auto stop por todo el territorio de Yukon hasta Fairbanks en Alaska y acá un punto importante fue visto con vida por última vez por un hombre llamado Jim Gallin que fue la persona que lo recogió en una de estas paradas de auto stop y lo llevó hasta el pueblo mejor dicho al lugar llamado Senda de la Estampida un lugar inhóspito y desconocido que no aparece ni siquiera en las rutas de la zona en este trayecto Gallin intentó persuadir de alguna manera a Chris para que se retracte y no haga el viaje o al menos lo postergue aludiendo que bueno, era una cosa peligrosa no llegaba nada con él sin embargo Chris se negó rotundamente y decidió seguir con su aventura aceptando solamente unas botas un poco de atún y una bolsa de maíz de esta persona que lo estaba llevando a su próximo destino Y llegó a la senda de la estampida, después de recorrer bastante tiempo el lugar caminando, se encuentra con un maravilloso colectivo en medio de la nada. Pero ¿cómo es que llegó este autobús ahí? Si vieron la película seguramente en esta escena se quedaron como ¿What the fuck? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué carajo? ¿Cómo llegó esto? Así que bueno, ahora les voy a contar. En el año 1961, una empresa constructora llamada Yutan Construction Company estaba trabajando por el lugar y decidió comprar tres autobuses destinados, digamos, a de ser destruidos porque ya no servían para ambientarlos con camas y estufas para que sean usados por sus trabajadores. Una vez terminado todo el trabajo que estaban haciendo ahí en Alaska, se llevaron dos de estos tres autobuses, no me acuerdo si dije que eran tres, pero bueno, eran tres, dejando así uno solo, destinado, bueno, para que lo encuentre algún cazador de la zona y lo pueda usar como refugio o una cosa así. Vieron, tenía su historia, ¿eh? no era una cosa que apareció así por arte de magia. Y si se están preguntando, sí, todo este tiempo estuvo en el Parque Nacional de Denali, pero a mediados, eh, a mitad de junio más o menos, del 2020, no, oh, qué feo año, el colectivo fue trasladado a otro lugar, más que nada por un tema de seguridad, había mucha gente que intentaba replicar las vivencias de Chris y como se imaginarán, no terminó para nada bien. Entre 2009 y 2017 hubo dos personas muertas y 15 personas desaparecidas y bueno, posteriormente rescatadas por intentar llevar a cabo estas travesías y conocer el colectivo. Pero volviendo a la historia de Chris, una vez allí en el colectivo, bueno, decidió quedarse a vivir allí. Su meta era vivir exclusivamente de la tierra y solamente tenía con él un pequeño diario del que escribía diariamente, como dije anteriormente. Y solo tenía con él una bolsa de arroz, un rifle, pequeñas cositas de campamentos, obviamente el diario que escribía todos los días, municiones, algunos libros del cual se destacaba uno con las plantas locales autóctonas del lugar, pero no tenía ni mapas ni brújulas. Un fatal error. Error que también cometen las personas que no están suscritas al canal Y se pierden los nuevos videos con las historias espectaculares detrás de cada película que ven y no conocían Así que es el momento, suscríbete, deja like, un comentario ya que estás Y sigamos con esta maravillosa historia de Chris Johnson McCandless la cosa es que desde un comienzo Chris ya sabía digamos que tenía que sustentarse él mismo para poder comer, tenía que cazar su propia comida básicamente lo logró hacer, cazó pequeños animales como puercos pines o algunos pájaros, pero incluso llegó a cazar un alce, fue digamos su captura más grande. El diario que llevaba con él tenía varias entradas que cubrían los 113 días que había estado permanecido en ese lugar. En estos escritos relataba las aventuras y desventuras que iba viviendo día tras día y después de vivir varios meses en esta autoridad finalmente en julio decide irse pero se encuentra el camino bloqueado por la crecida del río Teclanita que no le permite acceder al paso al estar el río más crecido y turbulento que como en abril cuando lo había cruzado finalmente decide volver al autobús y un 6 de septiembre de 1992 dos viajeros encuentran una nota en la puerta del colectivo que decía SOS necesito que me ayuden estoy herido moribundo y demasiado débil para salir de aquí a pie estoy completamente solo no es una broma por Dios le 
pido que se quede para salvarme. He salido a recoger vallas y volveré esta noche. Gracias, Chris McCandless. Era una entrada escrita el 12 de agosto, lo que se asume que fue o la última o una de sus últimas palabras escritas en el diario, junto a otras que escribió en la hoja final de un libro que decía una cosa como la siguiente. He tenido una vida feliz y doy gracias al Señor. Adiós, bendiciones a todos. Su cuerpo fue encontrado en la bolsa de dormir dentro del autobús, pesaba 30 kilos y llevaba muerto hace dos semanas. La causa oficial de la muerte fue catalogada como inanición, la forma más extrema y grave de la desnutrición, la insuficiencia de alimentos y nutrientes prolongado en el tiempo. Porque este no es solamente un canal de cine e historias reales, sino también un canal de biología. Sin embargo, John Krakauer, el autor de la novela en la que se basó la película Into the Will, afirmaba que posiblemente había tres formas de que McCandless hubiera muerto. Uno, como se dijo oficialmente, sí, por inhibición, por falta de alimento y el desequilibrio entre la actividad física que realizaba contra el poco alimento que consumía, pero se tiraba más por la idea de que haya consumido algo tóxico, algunas semillas, al haberlas confundido con algo que se podía comer, pero posteriormente se decidió por decir que su muerte fue a causa de el consumo de unos hongos venenosos. Cosa rara ya que el análisis de su cuerpo indicaba que no tenía ninguna sustancia tóxica en su cuerpo. La información del forense decía que Chris había muerto desnutrido, pero más adelante Krakauer siguió investigando y llegó a la conclusión de que Chris había muerto de latirismo. Una intoxicación causada al consumir sustancias que te afectan al sistema nervioso y te paralizan, causado por envenenamiento de, y lo voy a leer porque es muy largo y complejo, ha sido oxalil diamino propiónico vamos a llamarlo ODAP que se encontraban en semillas que había comido Chris y no habían sido detectadas por el examen fisiológico ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se había detectado? Resulta que este aminoácido es relativamente inofensivo para una persona común y bien alimentada y pasa desapercibido, pero en una persona que está desnutrida y a una dieta insuficiente es mortal como le pasó a Chris. Finalmente exámenes e investigaciones posteriores a este hecho determinaron que sí, la semillas contenían ODAP y bueno esta fue la causa de la muerte que se le atribuyó a Chris y también la que vimos en la película. Y ahora las recomendaciones obviamente Into the Will, la película de la que hablamos en todo el video, también les recomiendo el documental llamado The Call of the Will del mismo año que salió esta película del año 2007 dirigido por Ron Lamotte pero está en inglés, no he encontrado subtítulos por ninguna parte pero si entienden un poco le, lo pueden ver y también otro documental que este está en YouTube se los dejo en la descripción del video se llama Return to the Will de Chris McCandless Story también está en inglés pero dura un poquito menos de una hora, si entienden bien pueden disfrutarlo de todas maneras pasate por este video donde te cuento la historia real de Camino hacia el Terror, una familia caníbal que se dedicaba a comer turistas que se acercaban a su lugar y suscríbete al botoncito que está acá al lado mío para no perderte los videos de Tras la Ficción donde te cuento las historias reales de tus películas favoritas yo soy Gona, este es el canal Gona in the Hall, esto es Tras la Ficción y te espero la siguiente semana que se viene alto video.